Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня будем подготовить горячим копчению, копчению вырезку свиную. Вот такая вот, какая она есть. Конечно, все, что болтается, мы обрезали. Жирок можно оставить. Вот этот. Сейчас приготовим рассол для шприцевания, а потом еще и специи. Берем 200 мл воды, так как у меня 2 кг здесь вырезки свиной. На килограмм надо 100 мл воды. Дальше что мы берем? Берем 10 грамм нитритной соли на килограмм. 10 грамм поваренной соли на килограмм. Фосфат для шприцевания. 3 грамма на килограмм. Так и называется фосфат для шприцевания. Можно его заказать, купить в интернете и так далее. Фосфат для шприцевания. Цельномышечных кусков. 3 грамма на килограмм. Также добавляем сюда... 1 мл на килограмм аскорбиновой кислоты. Вот такие вот вам пупках она. Ну, все, все это дело размешиваем. До полного растворения всех ингредиентов. Ну все, после того, как размешали все. Так сказать, посолочное. Рассо посолочный. Берем шприц. И эти 200 мл надо вогнать в эти 2 кг вырезки свиной. И остатки. Так, теперь отставляем в сторону. И подкодовываем еще специи. И специи здесь всего-то будет смесь перцев 3 грамма на килограмм. И семя фенхеля. 1 грамм на килограмм. Все это не сильно так прям. Растолкнем процентом на 50. И этой смесью натираем вырезку свиную. И вот так вот массируем. Вот она вся жидкость, что была, мы ее опять собрали все на мясо. А то ее в тазике уже практически нет. Все, сейчас это все тазик я заверну в пищевую пленку. Можно отдельно это все завернуть по отдельности. И отправлю в холодильник на двое суток, на 48 часов. Раз в сутки мы это все будем перемешивать, перекладывать местами, чтобы она лучше просолилась, лучше пропиталась ароматом специй. Ну а потом дальше продолжим готовить. Двое суток в холодильнике. Вот прошли сутки, как мы застолили вырезку. Сейчас мы ее массаж сделаем. Попереворачиваем. Хорошенько. И опять же завернем тазик пищевой пленкой. И снова в холодильник, на лоджу, на балкон. Подвальное помещение, где прохладно. Ну вот прошло двое суток, как мы засолили вырезку. Открываем. Вот оно, видите, все просоленное. Сейчас вот эти специи мы стряхнем, ножом уберем. Вот видите, весь тут лук, он все, как мясо, как губка, все впитало. Специи мы уберем вот эти. Просто чистим маломайски специи эти. Промывать я не хочу. Ну, можно и промыть, конечно. Ну, мне что-то неохота промывать. Просто ножом чищаю. Вот крупные специи. Все, вот убрали специи. Берем формолочную сетку вот на трубе. Сетка 80 формовочная. Кончик я завяжу. И получается вот такая вот цельномышечная колбаска. Точно так же поступаем и с остальной, с остальной вырезкой. Ну, вот, вот такие цельномышечные колбаски получились. 
Сейчас мы их подвесим, буквально часа три при комнатной температуре они повисят, можно сказать так, оттепляться. И пойдем покоптим. Все, вырезку повесили в коптильню. Сейчас мы ее будем при 40 градусах внутри коптильни в течение часа держать. Потом при 60 градусах тоже в течение часа будем держать. А потом при 80 градусах уже будем с дымом доводить до готовности 66 градусов внутри вырезки. Поехали! Прошел час при 40 градусах, я поднимаем температуру где-то до 60 примерно. И при 60 тоже час. Один час при 60 держим. Вот при 60 еще час прошел. Увеличиваем температуру до 80. Я покажу, что там у нас происходит. Вырезка готовится. Сейчас дойдем температуру до 59 внутри куска. И закинем щепу. И будем коптить уже и доводить до 66 внутри. Ну, все, температура достигла 50 градусов внутри вырезки свиной. Начинаем коптить. Щипа чуть-чуть увлажненная. Прям чуть-чуть. Буквально там почти можно сказать сухая. Пару жменек. И начинаем коптить и доводить до готовности 69 градусов. Ой, 66. 66 градусов внутри. 69 уже будет много. Температура достигла 66 внутри вырезки. Температура 80. Все отключаем. И смотрим. Ой. Так, вот. О, смотри, какая подкопченая вырезка получилась. Сейчас дадим и отдохнуть. Часа 3-4. И все, и будем кушать. Ну вот, друзья, вырезка готова. Свина отлежалась, и все, она созрела, можно сказать. Возьмем самую толстую, которая... Сейчас мы ее уберем в сеточку. Снимается она, видите, как рисунок. Красивый остается. Вот она колбаска, можно сказать, цельномышечная. Ну и разрезаем. Вот смотрите, это отверстие щуп был. Вот такая вот она отваливается кусочек и жирок вот он не рыхлая ничего не разваливается вот она как целая есть ну и попробуем обязательно на вкус очень вкусная мягкая нежная видите кусается свободно ароматная в меру соленая. Рекомендую. Всем приятного аппетита. И до скорых встреч.